ഹലോ എവറി വൺ ബി പി സി സി വൺ നോട്ട് വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ മറ്റു യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ടു ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ഈ ഒരു രണ്ട് യൂണിറ്റും പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും റെഗുലർ ആയിട്ട് മിനിമം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂല് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് തുടങ്ങേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ പെർസെപ്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് പെർസെപ്ഷനുമായിട്ട് ഏത് ടോപ്പിക് ആണോ ഏത് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ടേം പെർസെപ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം പെർസെപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാഴ്ചപ്പാട് ധാരണ ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ജനറൽ സെൻസിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഞാനൊരു പെർസെപ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഐസ് ഇയേഴ്സ് നോസ് ടൺ സ്കിൻ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഈ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതുപോലെ ഇയേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐസിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ നോസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്മെൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലും എൻവയറമെന്റിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പം സംഗതി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ അല്ലെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ടു സ്റ്റോപ്പ് ആ വെഹിക്കിൾ അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ത് റെഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പെർസെപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തിയോറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ റൈറ്റ് നോക്കാം പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് എ കോൺ കോംപ്ലക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് ദം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലക്സ് സെറ്റ് ഓഫ്
കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ് കോഗ്നിറ്റീവ് മീൻസ് മെന്റൽ പ്രോസസ് അല്ലെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് അല്ലെ ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദർ എൻവയറമെന്റ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്ത ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ മീൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കലക്റ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെ നമ്മളെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഐസ് കൊണ്ടും ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടും നോസ് കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ കലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ആ എൻവയർമെന്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക പേഴ്സെപ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് എക്സാമിന് എഴുതാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പേഴ്സെപ്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു കോർഡിനേറ്റീവ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ മീൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ കലക്ടഡ് ബൈ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ക്ലിയർ ആണോ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക here we collect sensory information from various stimuli ivada pratheegam sradhikka perception aa oru process nadakkana there should be a stimulus illa oru stimuli undayirikkanam ennal mathrame endu nadakkullu perception nadakkullu le stimuli ennu parnal input pratheegam sradhikka സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് വേണം അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റിമുലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ബെൽ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഒരു സ്റ്റിമുലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ് ഏത് സ്റ്റിമുലി അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് റെഡ് സിഗ്നൽ കാണുന്ന സമയത്ത് റെഡ് സിഗ്നൽ ഒരു സ്റ്റിമുലിയാണ് റെഡ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഡേ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലി നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കൂൾ ബെൽ അല്ലെ സ്കൂൾ ബെൽ മറ്റൊരു സ്റ്റിമുലിയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് സി സി time to start classes അല്ലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റിമുലിയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റിമുലിയെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെയാണ് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം പെർസെപ്ഷൻ ആണോ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ദർ വിൽ ബി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റിമുലി നോക്കി ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ആ daily life influencing decisions ranging from what to do le appa namukku ivada kaanan sadikkum ee oru perception nammada daily life il endu yenundu vendu roopathil ella sthalangalilum namukku endu yum nammalku nammale sahayikkunnundu le appo nammada business inde bhagamayitta anengilum studies inde bhagamayitta anengilum adalla nammada veetil anengilum ellam thanne nammal chuttuvaadil ninnum informations collect cheyidittana nammal adine endu cheynadu respond cheynadu answer kodukkunadu alle ee oru process nu parayna peru anna da endu endu perception okay ee oru concept mensilayittu undavunnu vishwasikkunnu okay ini nammal ee oru perception ayi bandapettittulla oro topic kalayum nammal endu cheyan oro points neyum nammal separate aaki എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അവയർനെസ് അല്ലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പേഴ്സെപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഫാക്ടർ ആണ് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ പേഴ്സെപ്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അല്ലെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വൈ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സെപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം പേഴ
വിഷ്വൽ ആവാം ദെൻ ഓഡിറ്ററി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ വിഷ്വൽ ആവാം കാണാൻ പറ്റുന്നതാവാം അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ റെയിൽവേ സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ആണ് അല്ലെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്ററി അല്ലെ സ്കൂൾ ബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഏതിനാ ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഏത് സ്റ്റിമുലിയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലിയുടെ പ്രത്യ എന്താ ഓഡിറ്ററി ആണ് അല്ലെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലീസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതൊക്കെ ആവാം വിഷ്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ആവാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പെർസെപ്ഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സെലക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ആണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഈസ് എ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ എന്ത് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ റെയിൽവേ സിഗ്നൽ റെയിൽവേ സിഗ്നലിൽ വെഹിക്കിൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഒരുപാട് സ്ട്രീമുലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ റെഡ് സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞു കണ്ടു നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഗ്രീൻ സിഗ്നലിന് അല്ലെ അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിമുലിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസിങ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്വർടൈസിങ് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആ ബോർഡുകളൊക്കെ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണടാ വെഹിക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വഴി യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റു വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അവരൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പരിഗണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അല്ലെ അപ്പം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്റ്റിമുലിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ സിഗ്നലിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സ്റ്റിമുലീസിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെ പെർസെപ്ഷന്റെ വളരെ കോർ ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോക്കസ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റിമുലി വൈൽ ഇഗ്നോറിംഗ് അതേഴ്സ് അല്ലെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റിമുലിയിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വി ഇഗ്നോർ ഓൾ അത് സ്റ്റിമുലീസ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സിഗ്നലിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾ അതർ സ്റ്റിമുലീസ് ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കൂടെ ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൈമറി അറ്റൻഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വൈൽ ക്രോസിങ് എ ബിസി റോഡ് വൺ സെലക്റ്റീവ്ലി അറ്റൻസ് ടു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ്സ് ഡിസ്റിഗാർഡിംഗ് ലെസ് റെലവെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ഓർ ട്രീസ് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് മറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ട്രീസും ഒരുപാട് മറ്റ് സ്റ്റിമുലീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അതാണ് സെലക്റ്റീവ് അറ്റൻഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് റോൾ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക പെർസെപ്ഷൻ ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ ആർക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെർസെപ്ഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പെർസെപ്ഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതേഡ് ടു ദ പെർസെപ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചോയ്സ് അല്ലെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദ
three key stages when encountering stimuli. We can see the perception of our process. We can divide the three key stages. The first stage is selection. The second stage is organization. The third stage is interpretation. Interpretation. இப்போது நமக்கு காணாம் சாதிக்கு நம்மல் red signal காணுகியான். அல்லை, அது ஒரு stimuliயான். அவரு red signal நம்மல் காணுந்து சாமியத்து, நம்மல் அதினே காரிங்களு காணுந்து, கண்டு நம்மல் காரிங்களு மனசிலாக்குந்து, மனசிலாக்கி அதினே respond இயுந்து. இதானு, ஒரு perception பரையந்து ஒரு process. இய் ஒரு process நினே organization interpretation endana selection nokku ningal idana first stage aanu perception the first stage aanu selection ne adu nokku ningal this stage involves choosing which stimuli to pay attention to based on the relevance to the task at hand le appo idu selection nu parna nama neratha parnittundayirunnu selective attention le appo nammal traffic il anengil avade advertisement board gal undayirikkum advertisement board nammalode information pass cheyan le parasyathinu vendi avaru ubhayi company ubhayikkunnadana le avade nammal aa oru advertisement ne nammal endu cheyunu reject cheyunu le adu pole thanne nammal parnu oru vaada mattu vehicles undayirikkum aalukal yathrakkar undayirikkum ivarokka nammal endu cheyunu nammal ignore cheyunu nammal ore oru stimulus ne mathram select cheyunadu edu traffic signal alle adu onda parnadu selection aanu first select cheya Let's select a stimuli and ignore all other stimuli. Let's first to regard the first thing. We consider that one stimuli is the same thing. Let's see. It filters. Filters out less important information. Let's see. That's important. Let's see. Let's see. Let's see. Auru traffic signal crossi ya, nama kita turn dan di beti ya. Apa nama kita macam cara yang lain lah, dengan ignore itu. Macam tu organisation. Le, apa nogo? After selecting relevant stimuli, the brain organises the sensory input, creating a coherent scenes or context. Le, apa nama kita select itu? Red signal nama kita kandu manusia aku no. Manusia aku kaya ni al, nama kita dini organisasi yang ni cerita. Le, uru badu kaya ringgal nama kita organisasi ni, ingene ar information red signal kandu berikir nama kita mind le nama kita dini organisasi yang no. Ingene, ah, ini nama kita stopi ya no. Macam vehicle so opposite side le, berum, awal uru turn ane red dan awal ni al stopi ya no. Le, adine nama kita mind le uru coherent scene uru context create yang no. Le, ini to Interpretation, le interpretation tu warna, nama lalu red signal kanu, nama lalu karya lalu manusia kanu, adunis situation nama lalu dia kanu, awal red signal le interpret dia, nama lalu manusia kanu, this is the time to stop. Nurutanam, le otherwise sendai itu maru dangerous side itu maru, le apam adine nama lalu red stimulus le interpret dia, karya lalu manusia kiri stop dia kanu, le adanya ada tu final stage nu oke nengal, in this final stage the brain makes the sense of the organ organized sensory information le the brain makes sense sense means understand le in the organized sensory information and allowing individual to understand and respond appropriately to the environment le adu vadi proper aayittu aa oru signals node respond cheyunu answer cheyunu stop cheyunu le ingane moonu stages aanu edu perception varunathu now let me conclude this session here in summary perception is multifaceted cognitive process we have different stages we have a cognitive process and a mental process and a mind is not a process and it enables individual to make the sense of their surroundings like a power your process help us number as i can and do to understand our surrounding number to two body events like an answer so i can do i don't in a selectively attending number of selective i turn stimulus and i'm not attending the receiving in the minus like another about the name of the stimulus and i'm organized you know much on the number and you know interpret to you know clear on all other bullet then it ultimately guides us a decision making and actions in the number of decision at the kind of the world and actions and a promote the young okay so how you know a patreon in the theory topic you know in order to discuss you know they sit and died in the up in the and there and the topic on a number discuss it and died in the first one what is the perception at the bullet and what are the different stages of perception about the topic of my to be in the gun on other way goodbye